ಎಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಮರ್ಪಕ ಉತ್ತರಗಳು ಉತ್ತರವೇ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ಸಾವಿರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದುವೇ ನಿಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನೈನ್ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎ ಟು ಎದುರೇಟು ನಾನು ಆದಿತ್ಯ ಎಸ್ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ಪರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ಹಿಂದುತ್ವದ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿರುವಂತಹ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಇವರ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿ ಒಂದಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಾದಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇವರು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳಿಂದ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರು ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಮೀರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಘಟನೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಆದರು ಸೊ ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರವರು ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಪರ ಬಹಳ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಲುವನ್ನು ತೋರಿದ್ರು ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಬಂದ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪರವಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಪರವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿ ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಸ್ವತಃ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವೆಯಾಗಿದ್ದಂಥ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ರವರು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಇವರ ಈ ಧೈರ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೊಗಳಿದರು ಟ್ವೀಟನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರವರು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಿಂದ ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಆದ್ರ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ನಿಲುವುಗಳೇನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಈ ಎಲ್ಲದರ ಕುರಿತು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ ಚೈತ್ರ ಅವರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ ತುಂಬಾ ಆರಾಮಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಹೊರತು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರವರು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ಗಂಟಾ ಘೋಷವಾಗಿ ಭಾಷಣವನ್ನ ಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ ಚುನಾವಣೆಗಳಿತ್ತು ಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರತಾಗಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಸ್ತಾರ ಆದ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯವರು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ದಿನ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮರುದಿನ ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕಡೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೋದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿರ್ತೇನೆ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರವರು ಹಿಂದುತ್ವದ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ ನಾಯಕಿಯೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ವಕ್ತಾರೆಯೋ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ ನಾನು ಹಿಂದುತ್ವದ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ಅದನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು
ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆರೋಪ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರವರೇ ನೀವೋರ್ವ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಂಥ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಹಾಗೇನು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ಅಂದ್ರೇನು ನಾನು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಹಿಂದೂ ಕರ ಸಂಘಟನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಾನೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಜನನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಅಂತ ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಆಗಿದ್ದವಳು ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಧಿಕೃತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದವಳು ನಾನು ಅದಾದ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ಕೇವಲ ನನ್ನ ಪತ್ರಿಕಾ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಏಕೈಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಘಟನೆ ನನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸಂಘಟನೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ನಾನು ಸಂಘಟನೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪಕ್ಷದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಅವರು ಆಗೋರಿಲ್ಲ ಸೊ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವು ಅವರಿಗೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಸ್ವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಯಾರ ಸ್ವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಯಾರದ್ದು ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವಿಲ್ವಾ ಹಾಗೇನು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ನೋಡಿ ನಾನು ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರರ ತನಕವೂ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಸಿ ಎಂ ಸಿ ಜೆ ಮುಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಉದಯವಾಣಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ ಉದಯವಾಣಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಎ ಬಿ ಪಿ ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಅವಧಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಾನು ಬೇರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಧರ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆಗಲೂ ನನಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಕಾರಂಜಿ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ನನಗಾಗಿ ಎ ಬಿ ಪಿ ನಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅದಾದ ನಂತರ ಬಜರಂಗ್ ದಳದಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಜಿ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಆಗ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಆಂಕರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನ್ಯೂಸ್ ಆಂಕರ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ನಾನೊಂದು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡವನಿಗೆ ವರ್ಷದ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ದಿನವೂ ದಿನದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯೂ ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಬದಲಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅಧಿಕೃತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ತಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಆ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ತನಕವೂ ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇದೆ ನಾನು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದೆ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಏನು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ನ ಗೋಪಾಲ್ಜಿ ಮುನ್ನೋಡಿ ಬರೆದ್ರು ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಪುಸ
ನಾನೊಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಗರಿಕಳಾಗಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದುತ್ವದ ಪರವಾಗಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾವು ರಾಮ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಪಕ್ಷ ಅದೇ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಿಲುವುಗಳು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನೋವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಯಾವ ನಿಲುವನ್ನ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ನಡೀತು ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬಾರದು ಈ ರೀತಿ ವಿಚಾರಗಳು ಆ ಸಂದರ್ಭ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿದ್ವಿ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ನನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಈಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆ ಇಶ್ಯೂ ಯಾವಾಗ ಆಗಿದ್ದು ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಳೆದ ನಂತರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಳೆದ ನಂತರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ವೇದಿಕೆಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು ಟ್ವಿಟರ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನೇ ಖುದ್ದು ಏನು ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರನ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೆಡಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಇದನ್ನ ಮೊದಲು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವತ್ತು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವತ್ತು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಕಂಡಿಸ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಗಾವತಿ ಪ್ರಕರಣವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಎಸ್ ಅದೇ ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರ ಅವರ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೇಫ್ ಝೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಪಕ್ಷ ತಾವು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತಹ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ನಿಲುವಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರ ಅವರು ಅದನ್ನ ಖಂಡಿಸುವಂತ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಸೇಫ್ ಝೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಹಿಂದುತ್ವದ ಹೋರಾಟವೇ ಡೇಂಜರ್ ಝೋನ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಝೋನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಕಾಲಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡೇಂಜರ್ ಡೇಂಜರ್ ಝೋನ್ ನೀವು ಸಾಯುವ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಂಜರ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಒಂದ್ ಪಕ್ಷವಾದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾಗಿದ್ರೆ ಗಂಗಾವತಿಲಿ ನಾನು ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಚಾರ ನನಗೆ ಪಕ್ಷ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟೋದಕ್ ಬದ್ರಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬದ್ರಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಸಮಾನ ನಾಗರಿಕ ಕಾಯ್ದೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಬದ್ರಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅಖಂಡ ಭಾರತವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬದ್ರಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಹಿಂದೂಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಳೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಪರ ನಿಲ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇ ಮುಖ್ಯ ಹೊರತು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ನನಗೊಂದು ವೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಬೇಕು ನೀವು ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರವೇಶ ಅದು ಸಂಘಟನೆಗಳ ನಿಲುವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಭಾಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಪರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ಯಾವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬ ಭಾಷಣಕಾರನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದ ಮೊದಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಒಬ್ಬ ಭಾಷಣಕಾರ ಯಾವ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಭಾಷಣಕಾರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ
ಆ ಘಟನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದು ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ನಿಜಾನ ಇದು ಸುಳ್ಳ ಇದು ಒಂದು ಭ್ರಮೆ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆನೆ ತುಂಬಾ ವಿವರವಾಗಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಬಹುಶಃ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನೀಗ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ನಿಜ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೇ ಓದಿರೋದು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಪಾಶ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳದೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸುಳ್ಳು ಮತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರವರು ಅದನ್ನ ಮೀರಿ ಜಾತಿಯ ಜಾತಿಯ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ರೇಟ್ ಇದೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಮಾಧ್ಯಮ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ಕೇರಳದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಬರೀ ಹಿಂದೂ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಿಗೂ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೈನರು ಸಿಖ್ಖರು ಬೌದ್ಧರ ಮೇಲೂ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದಲ್ಲ ಕೇರಳದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಅಂಶ ಕೇರಳದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳ ಏನ್ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಏನ್ ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು ಹೊರತು ನಾನೇನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರ್ವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ನಿಮಿಷ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತು ಹೌದು ಇದರಲ್ಲಿ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅನ್ನುವಂತ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರಸ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಎಂ ಎಲ್ ಎನೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಕೇರಳದ ಏನು ವಿಧಾನ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೌದು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡಬೇಕಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಕೇರಳದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕೆಥೋಲಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಪಾದ್ರಿಗಳು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪಾದ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಇದೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರ ಕೇರಳದ ಏನು ಆರ್ಚ್ ಬಿಷಪ್ ಚರ್ಚ್ನಿಂದಲೇ ಅವರ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅವರು ಮನವಿ ಹೊರಡಿಸ್ತಾರೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜಾಗೃತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಇದೆ ಅಂತ ಚೈತ್ರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಡೀತಿತ್ತು ನೋಡಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಆಗಿದ್ದವಳು ನನಗೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಈಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಚಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಿಸ್ ಯೂಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದು ಅಕ್ಷರವೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ನಿಂತಿರುವಂತದ್ದು ಹಿಂದುತ್ವದ ಪರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಪರ ಯಾಕೆ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಆದ್ರ ನೀವು ಕೇವಲ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಬಳಿಕ ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ರಾಜ್ಯದ ಹದಿನೆಂಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಳೆ ಓಡಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ನಂತರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬಂದಿರೋದು ಮೋದಿ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಶಬರಿಮಲೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ
ನೋಡಿ ಸಂಘಟನೆ ತಪ್ಪು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪಿಗೆ ಸಂಘಟನೆ ದೂಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುದು ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ಆಂಕರ್ ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಂಕರ್ ತುಳಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ದೂಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆಯೇ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಆದ್ರೆ ಅವನ ಒಂದು ಜೀವನದ ಅಧ್ಯಾಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಲೂಬಾರದು ತುಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರಾದ್ರೂ ತುಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ದಿನ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಬರೋದು ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸಲಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದು ಹೋಗಬಹುದು ಹಿಂದೆ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರ ಹಿಂದುತ್ವದ ಸಿಂಹಿಣಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರ ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ವರ್ಚಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿಂಹ ಹುಲಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿರೋಧಿ ನನಗೆ ಅದ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಏನ್ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಕ್ಕಂಥವಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಿಂಹ ಹುಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಇದು ನಾನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಇಂಥದೊಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅದೇ ವಾತಾವರಣ ಈಗ ಇದೆಯಾ ಈಗಲೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಅದೇ ತರದ ವಾತಾವರಣಗಳಿದೆ ನೋಡಿ ಕಳೆದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಸಂದರ್ಭ ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ನೋಡಿ ನೀವು ಯಾರತ್ರ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಿತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರುವಂತ ಕೂಡ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ವಿರೋಧಿಗಳ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳು ವಿಸ್ತಾರ ಆದ ಹಾಗೆ ಜನರ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಕ್ತಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ನಂದು ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿ ಇರುವ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಹಾಗೇನೂ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗಳು ಟೈಟ್ ಆದ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ನಾನು ತುಂಬಾ ಪ್ರವಾಸಗಳು ದೂರ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ತರದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಗ್ ಬನ್ನಿ ಯಾವತ್ತು ಒಬ್ರು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ಬೇಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗುವಾಗ ಇನ್ನೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಬಹುದು ನನ್ನ ಕೆಲಸಗಳ ಪರಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇನ್ ಬೇರೆನೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು ನಾನು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸೋ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾದಾಗೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬಂದಾಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗುವಾಗ ನಾನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸೋ ತಪ್ಪು ದಿನ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನ ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಪ್
ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಒಳಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಇಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ವಿವಾದಗಳು ಬೇಡ ಮತ್ತೊಂದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅವರ ಸಂಘಟನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದು ಏನೋ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಸಂಘಟನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಯಾವತ್ತೂ ಅಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಯಾರು ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಆ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿವಾದವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಸಂಘಟನೆಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಘಟನೆಯವರ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಂಘಟನೆ ಜೊತೆಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಾನು ತಗೊಂಡ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಒಬ್ರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಇದು ಸಂಘಟನೆಯವರಿಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ ಯಾರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ವಿವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿವಾದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಯಾವ ಮನೋಭಾವ ನೋಡಿ ವಿವಾದಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಮನೋಭಾವ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಈಗ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಇದನ್ನ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಂಬಿತವಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಅಂತ ಕೇವಲ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದು ಸಂಘಟನೆಯವ್ರು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯ ಆಗಿದ್ದೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಆಗಿದ್ದೆ ಇನ್ನೇನು ಅಧಿಕೃತ ಸಮಾಜ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೇಕು ಎರಡು ಸಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದವಳು ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಅಧಿಕೃತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೇಕು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಯಾವ್ದು ಅಧಿಕೃತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೇಡವಲ್ಲ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಒಂದ್ ಸಲಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒನ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಬಿ ಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಂತ ಒಂದ್ ಸಲ ಸಂಘಟನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸಲ ಅವನೊಬ್ಬ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವನು ಸಾಯ ತನಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅನುಮಾನಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಸಂಘಟನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತವಾಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಸಂಘಟನೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದವರು ಹೊರಗಡೆ ಜನ ಅದನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಹೊರತು ಒಳಗಡೆಯವರಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಯವರಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಯ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು ತುಂಬಾ ಜನರ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತವ್ರು ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳು ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಮಾತು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಸ್ ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆರೋಪ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಸಂಘಟನೆಯ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಹಂಬಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಂತೆ ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರ ಹೌದಾ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಹಿಂದುತ್ವದ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಹೋರಾಟಗಳು ಭಾಷಣಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷಣಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಜನರು ಚಪ್ಪಾಳಿ ತಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ನಾಯಕಿ ಆಗ್ಬೋದು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು ಹೌದಾ ನೋಡಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತೇವಳಲ್ಲ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದವಳು ನನಗೆ ವೇದಿಕೆಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಜನರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಜನರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೇಕು ಮತ್ತೊಂ
ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪತ್ರಕರ್ತ ಜೀವನಕ್ಕೂ ನೀವು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಒಂದು ಭಿನ್ನತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ನೀವು ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಆದಂಥ ನಂತರ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಪರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪಂಗಡದ ಪರವಾಗಿ ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು ನಿಮಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ನಾನು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತನಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಮಾಜ ಧ್ವನಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಲೂ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಜನರ ನಡುವೆ ಸಮಾಜದ ನ್ಯಾಯದ ಅನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ನನ್ನಲ್ಲಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಸಂಘಟನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸಂಘಟನೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬದುಕುವುದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬದುಕ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನನಗೆ ಸಂಘಟನೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊರತಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತು ನಾನು ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಂಥದ್ದೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ತುಂಬ ವಿರೋಧಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದವಳು ನಾನು ಆದರೆ ನನಗಿದ್ದದ್ದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕೂಡ ಸಮಾಜದ ಧ್ವನಿ ಆಗುವಂಥ ಮಾಧ್ಯಮ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನೇನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ನನಗೆ ಪತ್ರಕ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೆ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಅನ್ಸೋದು ಪರೇಶ್ಮೇಸ್ತ ಪ್ರಕರಣ ಆದಾಗಂತೂ ಯಾವಾಗ ಸತ್ಯ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಗಂತೂ ನಾನು ತುಂಬ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಲೂ ಸತ್ಯ ಹೇಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ಇವತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಶಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದನ್ನ ನಾನು ಸತ್ಯವನ್ನು ತುಂಬ ನಿರ್ಭೀಡೆಯಿಂದ ಹೇಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾನು ಬರಬೇಕು ಸಮಾಜ ಧ್ವನಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರೇಶ್ಮೇಸ್ತ ಪ್ರಕರಣ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಚಾನೆಲ್ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಹೋರಾಟಗಳು ಗಂಗಾವತಿ ಹೋರಾಟಗಳು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಯಾವುದು ಬಯಸಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ನೋಡಿ ಗಂಗಾವತಿ ಅಂತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಹಜವಾಗಿರುವ ಸಣ್ಣ ಹನುಮಮಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಗಂಗಾವತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಅವರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಫ್ ಮಾಡಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಶಾಸಕ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನೇನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನ ಎಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬದುಕಿಟ್ಟು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬರೋದ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಲ್ಲ ನನಗದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ನನಗ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಹುದ ಏನು ಆದ್ರೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡವಳು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಬಿಟ್ಟವಳೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಆದ್ರೆ ಇದಾದ ಬಳಿಕ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಘಟನೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮ್
ಎಸ್ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಎ ಟು ಎದುರೆ ಟು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಎಸ್ ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರ ಅವರೇ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಟಿ ಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದರೆ ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರ ಅವರಿಗೆ ಟಿ ಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂಥ ತಾಳ್ಮೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಹೌದಾ ನೋಡಿ ನಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬರೋದು ಕಾರಣವೇ ಟಿ ಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಪಿ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಏನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ಗಳು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವತ್ತಿಂದ ನನ್ನ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳ ಕಾರಣವೇ ಹೊರತು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಗಳಿಕೆಗಳಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಾಮಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಸಂಘಟನೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ಎ ಬಿ ಪಿ ನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಿಂದ ನಂಗೆ ಯಾವತ್ತು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತು ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯಾವತ್ತು ಅನ್ಸಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರ ಅವರೇ ನೀವು ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಆಗಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ತುಂಬಾ ಪೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ನೀವ್ ಅಂತಿದೀರಿ ಅದ್ರ ಸಮಾಜ ಅಂತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಫೆಬ್ರವರಿ ತನಕ ನಾನು ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದ್ ಆರು ಏಳು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆರೋಪ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ನಂತರ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡೆ ಪ್ರವೇಶವೇ ಮಾಡಿದ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ನಾನು ಗಂಗಾವತಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಗಂಗಾವತಿ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೇ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನಂತರಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಮೋದಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತ ನಂಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಯಾರು ನಿಂತರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಯಾರು ನೋಡಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅದನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ಯಾರು ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸಂಘ ಸಂಘಟನೆ ಹಿರಿಯರೇ ಇದ್ರು ನನಗೆ ಬೇಲಾಗುವ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ತನಕವೂ ಕೂಡ ಜಗದೀಶ್ ಕಾರಂಜಿ ನಮ್ಮ ಲಾಯರ್ ಮಹೇಶ್ ಕಜಿ ಅವರ ಹತ್ರ ನಿತ್ಯ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ರು ನಿತ್ಯ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಇದು ಖುದ್ದು ಮಹೇಶ್ ಕಜಿ ಅವರು ನನ್ನ ಲಾಯರ್ ಮಹೇಶ್ ಕಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿತ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ಕಾರಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದು ಸಂಘಟನೆ ಅವರಿಗಿಂತ ಸಂಘಟನೆ ಹಿರಿಯರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಘಟನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರೇಮ ಪಕ್ಷ ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತೇನೆ ಪ್ರೇಮ ಪಕ್ಷ ಪುಸ್ತಕ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ನ ಗೋಪಾಲ್ ಜಿ ಮುನ್ನಡಿ ಬರೀತಾರೆ ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ರೆ ಗೋಪಾಲ್ ಜಿ ಯಾಕೆ ನನ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಪುಸ್
ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವಂತ ನಾಯಕಿ ನೀವು ಇಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆ ನಡೆದಂತ ಸಂದರ್ಭ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಯಾರು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಪಕ್ಷದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಪಕ್ಷದ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂಘಟನೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ ಬೇರೆ ಯಾರು ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅವತ್ತು ನಾನು ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅದ್ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಈ ಘಟನೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವಳು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಜ ಅಂತ ಜನ ನಂಬಿದ್ರು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಂದ ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರುಗಳು ಮಾಡಿದ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ ನಿಂದಾಗಿ ಚೈತ್ರ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಚೈತ್ರನ ಇನ್ನೊಂದು ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ಲಾಯ್ತು ಹೊರತು ನಿಜವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖಾಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಹೊರತು ಸಂಘಟನೆಯವರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ ತಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೈಲಾಗೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂಘಟನೆ ತುಂಬಾ ಇದಾಗಿತ್ತು ಶರಣ್ ಪಂಪಲ್ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಂದು ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜಗದೀಶ್ ಜಿ ಜಗದೀಶ್ ಶನವಜಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಇದ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಇದು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತಾಗಿ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ನಂಬುವವರು ಹೇಗಿದ್ರು ನಂಬ್ತಾರೆ ನಂಬದೇ ಇರುವವರಿಗೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಆಗಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಎಷ್ಟೇ ನಿಮ್ ಪರವಾಗಿ ಸಮಜಾಯಿಸಿ ಕೊಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಮ್ಮದಲ್ಲದಿರುವಂತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತಲೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ವಿವಾದವನ್ನ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರ್ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ರ ಇದು ನೋಡಿ ನನ್ನದಲ್ಲದ ವಿಚಾರ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಅವಹೇಳನವಾಗಿ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಅದ್ ನನ್ನದಲ್ಲದ ವಿಚಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀವು ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಭಾಷಣ ಹೌದು ಭಾಷಣ ನಾನೇ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ ನಾನು ಭಾಷಣ ಭಾಷಣ ಆದ ಮರುದಿನ ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವೈರುದ್ಯಗಳಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಚಾರಿತ್ರ ಹನನ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ಭೇದ ಇದೆಯಾ ಬಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಶಂಕರ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಬಡದಿರೋ ಶಂಕರ ವಿಜಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೇದ ಪುರಾಣಗಳ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸುಖ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡದೆ ಬಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ತಾಕತ್ತಿಂದ ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಚಾರಿತ್ರ ಹನನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಯಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಕೂಡ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಅಪವಾದಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲ ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರ ನೀವು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ವಿರುದ್ಧವೇ ನೀವು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಅದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ಹೋರ
ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಗಳು ಕೂಡ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಕಾಪಿಯನ್ನು ಓದಿದೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಐದು ವರ್ಷ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಓದಿದ್ದೆ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಕಾಪಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸತ್ಯ ಯಾವ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀಚ್ ಮಟ್ಟಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಕಾಪಿನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನನಗ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಇದ್ದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅಂಗಡಿಯ ಒಳಗೆ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಒಂದ್ ಮೇಲ್ ಮೇಲ್ ನೋಟಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿ ಇರುವ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತದ್ದು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಕಾಪಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮುಂಚಿನ ದಿನ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಆ ಘಟನೆ ನಡೆದ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕಾಪಿನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಐ ಸೈನ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೂರುವರೆಗೆ ಆ ಕಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅದನ್ನ ಕೌಂಟರ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟ ಕೇಸನ್ನ ಕೇಸ್ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಂತರ ಕೊಟ್ಟ ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ಕೌಂಟರ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಇದು ಯಾವುದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ನಾವು ಶಾಮೀಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಕು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ಗೀರುಗಾಯ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ಸುಳ್ಯದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಾಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಗೀರುಗಾಯ ಆಗಿರೋದಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅವತ್ತೇ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಅದ್ರ ಮರುದಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೇರ್ತಾನೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿಗೆ ತ್ರೀ ನೋಟ್ ಸೆವೆನ್ ಯಾರಾದ್ರು ಹಾಕ್ತಾರ ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ನವರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಶಾಮೀಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮುಂಚಿನ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಘಟನೆ ನಡೆದ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಮುಕ್ಕಾಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕಾಪಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇದ್ವಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನ ಸಿಸಿ ಟಿ ವಿ ಇದೆ ಪೊಲೀಸ್ ನವರೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಮುಕ್ಕಾಲಿಗೆ ಸೈನ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕಾಪಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹತ್ತುವರೆಗೆ ನಾವ್ ಇವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹತ್ತುವರೆ ತನಕ ಮುಂಚಿನ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಏಳುವರೆಗೆ ಘಟನೆ ನಡೆದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹತ್ತುವರೆ ತನಕ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂಚಿನ ದಿನ ಹನ್ನೊಂದುವರೆಗೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ನವರು ಇಂತ ಕೈಗೆ ಬಳೆ ತಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಇದು ಪೊಲೀಸ್ ನವರು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಶಾಮೀಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನ್ ಬೇಕು ನನಗ್ ಬಹಳ ಜನ ಗೊತ್ತು ಈ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ನೀವು ದೂರನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಹಿಂದುತ್ವದ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಓರ್ವ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ನಿಮ್ಮವರು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆಗಳನ್ನ ವಿವಾದಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೇಳಿ ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಯಾರು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಘಟನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೊಡಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅಧಿಕೃತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತ ಇತ್ತ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಚುನಾವಣೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಅವನು ಯಾವ ಸಂಘಟನೆ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಆಗಿ ಸ್ವಂತದೇ ಯಾವುದು ಒಂದು ಕೇವಲ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಸೋಗ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು
ಮೇಲಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದು ಎಳಿಯುವ ತನಕಕ್ಕೆ ಕೈ ಮೇಲೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ನಿಶಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಕೂಡ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾನೇ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸ್ವರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಗಲಾಟೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ನಾನು ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದ ನೂರ ಐವತ್ತು ಇನ್ನೂರು ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ಯಾರು ನಾನು ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅಲ್ಲಿ ನೂರ ಐವತ್ತು ಇನ್ನೂರು ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ಯಾರು ನಾನು ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಮೀಡಿಯಾದವರನ್ನು ಕರೆದವರು ಯಾರು ನೀವು ಮೀಡಿಯಾದವರಲ್ವಾ ಕೇಳಿ ಆಗಿದ್ದಂಥ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆದಿದ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಖಾಲಿ ಏನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಸುತ್ತ ನೂರ ನೂರೈವತ್ತು ಜನರ ಜನನ ಒಟ್ಟಾಕಿಯೇ ಮಾಡಿರೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನ ಸೇರಿಸುವ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸುಖ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಜನ ಸೇರಿಸಿದವರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರ ಅವರೇ ನೀವು ಆ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ವೇದಿಕೆ ಮಾತನಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ತುಂಬ ಜನ ನನಗೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಯಾವ್ದು ನಾನು ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಿದ್ದಲ್ಲ ಸುತ್ತ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತಂತವರೇ ಹೇಳಿರುವಂತ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ದು ನಾನ್ ನೋಡಿದ್ದಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿತ್ತು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಈ ರೀತಿ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವ್ರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತವ್ರು ಸುತ್ತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನನ್ನ ನಂಬೋರ್ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಅಂತಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಂಘಟನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಇಷ್ಟು ತನಕ ಕೂಡ ನಾನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ನೀವು ಜೈಲು ವಾಸವನ್ನ ಕೂಡ ಅನ್ವಯಿಸ್ತೀರಾ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬೇಲ್ ಕೊಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ ಹೌದಾ ಖಂಡಿತ ಸುಳ್ಳು ಖಂಡಿತ ಸುಳ್ಳು ಯಾಕೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಮಹೇಶ್ ಖಜೆ ನಮ್ಮ ಲಾಯರು ಅವರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಕಾರಂಜಿ ಅವ್ರು ನಿತ್ಯ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬೇಲ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಬೇಲ್ ಕೊಡಿಸಿದ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಸ್ಥಳೀಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮತ್ತು ಮಠದ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತವರು ಬೇಲ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಂತ ಗತಿ ಖಂಡಿತ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಯಾವ ನಾನುಗೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಸಂಘಟನೆಯವರು ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿಚಾರ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಸಂಘಟನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಬೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ತಕ್ಕತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಆಫರ್ ಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಆಫರ್ ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಬೇಲ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಆಫರ್ ಗಳು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಿಂದ ವಿರೋಧ ಬೇಲ್ ಕೊಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಏನು ಆಫರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರದ್ದು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಇದ್ರು ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಆರೋಪ ಕೂಡ ಇರುವಂತದ್ದು ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ತಾವು ಜಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಪಕ್ಷದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಹೌದಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರ ಅವರು ಒಬ್ಬಂಟಿ ಆದ್ರು ಒಬ್
ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ನಂತರ ನಾನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸುಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಆ ತರದ ಯಾವುದೇ ಇದಿಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅದ್ರ ನಂತರ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಯಾರು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಡೇಟ್ ಸಿಗದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರಬಹುದು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ನಾನು ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುಳ್ಳಿದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಅದ್ರ ನಾನು ಅದ್ರ ನಂತರ ನಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದ್ರ ನಂತರ ನೀವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ನವೆಂಬರ್ ನಂತರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಪೆರ್ಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಯಾವುದೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ನಾನು ಹೋದ್ನಲ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರಿಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಕರಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಜಲಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಕರು ಅಂಜಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ಅವತ್ತಿನ ನಿಲುವಿಗೆ ಬದಲಾಗಿದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಯಾರನ್ನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ನಾನು ನಿಲುವಲ್ಲಿ ಬದ್ದಾಗ್ತೇನೆ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಅದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ವಿರೋಧ ಇರುವ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಗಳಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಂದನೆಗಳಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರ ಪರ ನಿಂತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ನೀವು ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಹೊತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೀಗಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾನು ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಸಂಘಟನೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ವಿರೋಧ ಮಾಡಬಾರ್ದು ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆಗ ವೈಚಾರಿಕ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ನಂದೇನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಸ್ ಓಕೆ ಚೇತರ ಕುಂದಾಪುರವರೇ ಬಹಳ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹತ್ಯೆಯಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಮೊದಲು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷ ನೀವು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಪರೇಶ್ ಮೇಸ್ತರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅನೇಕ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹತ್ಯೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಎಡಮೊಗೆಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಹತ್ಯೆಯಾಯಿತು ಯಾಕೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ನೋಡಿ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಎಡಮೊಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಹತ್ಯೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ವಿರೋಧಿಗಳಿತ್ತ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾದ ಕಾರಣಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಏನು ವೇದಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು ಓರ್ವ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕುಟುಂಬ ಇದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಧ್ವನಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋವಿಡ್ ನ ನಂತರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಬಹಿರಂಗ ಸಮಾವೇಶಗಳು ಯಾವುದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು ಧ್ವನಿ ಪಡಿಸಬಹುದು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎತ್ತಬಹುದು ಇದೆಯಾ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನೀವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಅಂತ ನಾನು ಟ್ವಿಟರ್ ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ನನಗೊಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹತ್ಯೆಗಳಾದ ಸಂದರ್ಭ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಾ ಇದ್ರಿ
ನಾನೇ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಬಿಜೆಪಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಆತನ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಶಾಸಕರೇ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೋಗಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿದ್ರಿಂದ ನನಗೇನು ಅವ್ರ ವಿರೋಧ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಉಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರಾದ್ರು ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹತ್ಯೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಧ್ವನಿ ಚುನಾವಣೆ ಆದ ಬಳಿಕ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಚುನಾವಣೆ ನೋಡಿ ಚುನಾವಣೆ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಎರಡು ವರ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಏನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಇದೊಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಜನರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಎ ಬಿ ಪಿ ಇಂದ ಬಂದವಳು ನನಗೆ ನಾನು ಎ ಬಿ ಪಿ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವೂ ಇತ್ತು ಅದ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವೂ ಇತ್ತು ನನಗೆ ನನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನಾನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಆದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಪಿ ಇಂದ ಹೊರತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ ಎಸ್ ಯು ಅಂತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತದ್ದೊಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವಳು ಹಾಗಿರುವಾಗ ನನಗೆ ನನ್ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಇದೆ ನನಗೆ ರಾಜಕೀಯದ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಗಂಗಾವತಿ ಮೇಲೆ ಬೈತಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಅವಶ್ಯ ನನಗೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರಿಕಳಾಗಿ ನನಗೊಂದು ಪಕ್ಷದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸೋದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋರಾಟದ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಹಚ್ಚಿಸ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಯಾಕೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಭಜರಂಗ ದಳದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಟ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಆಗಿ ಏನು ಕೊಲೆಗಾರರು ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಹರಕೆ ಹೊರಲಾಗಿದೆ ಅದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಹತ್ಯೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಹತ್ಯೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹತ್ಯೆ ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಕೂಡ ಏನು ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದ್ರ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ ಅದ್ರ ನಂತರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಅವ್ರು ಕೇಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರು ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕಾಪಾಡಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೊಂದು ಭ್ರಮೆ ಇದೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಹಾರಾಟ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಕೂಗಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಹೋರಾಟ ಅದು ವಿರೋಧ ಅಂತ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರ ರವರು ಅದೇ ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ನೇರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೇರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪರಾಶ್ ಮೇಸ್ತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಖುದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನೇ ಬಂದಿದ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣ ಪರಮೇಶ್ ಮೇಸ್ತ
ಮೂಲ ಹಾದಿ ಯಾವ್ದಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಮೂಲ ಹಾದಿಯು ಹೋರಾಟವೇ ಆಗಿತ್ತು ಇದು ಈಗಲೂ ಹೋರಾಟವೇ ಆಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟವೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರ್ ಅವರಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಬಹಳ ತಾಳ್ಮೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸಹಜ ಅಲ್ಲೋ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಹಾಗೇನೆ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ವಯಸ್ಸು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಪರಿಪಕ್ವ ಆಗ್ತಾನೆ ಪಕ್ವತೆ ಬಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬಂದಂತ ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರ್ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವೇ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೇನೆ ಒನ್ಸ್ ಎ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾತೆ ಇದೆ ನಾನು ಅವತ್ತು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು ಚಾನೆಲ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೆ ನಂದೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಂದೇ ಒಂದು ಸ್ವಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀಡಿಯಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಎಸ್ ಓಕೆ ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರ್ ಅವರಿಗೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೌದು ನಿಜವಾಗ್ಲು ನನಗದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನನಗದು ಹೆಮ್ಮೆ ನನಗದು ಪ್ರೇರಣೆ ಸವಾಲ ನನಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತಾಗಿರುವಂತಹ ಚೀಟಿಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ದೇಶ ಕಂಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದುಕೊಳ್ತೇನೆ ಬಹುಶಃ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟದ ಹೋರಾಟ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ವಿದೇಶಿಗರಿಂದ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಯಿತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಇರೋಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಹಿಂದೂಗಳಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕೈಕ ಆಯ್ಕೆ ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನು ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಕಾನೂನು ಇನ್ನಷ್ಟು ದೃಢವಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಹುಶಃ ನನ್ನಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡಬಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಯುವಕರು ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಲಸು ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಅಂಥ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೊಸ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹುಟ್ಟಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಪುತ್ರ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನೇ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ತೀರಾ ಹೇಳೋದಕ್ಕೇನೂ ಇಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅನ್ನೋದು ಕಟ್ಟು ಕತೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಡೀತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆ ಇದೊಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇದು ಭಯೋತ್ಪಾದಕನ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಾನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕೂಡ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ಸಮಾಜ ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರ್ ಅವರೇ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನೀವು ವಿರೋಧವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದಷ್ಟು ನಾನು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಪವಾದಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದವರಿಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಅಪವಾದಗಳಿಂದಷ್ಟೇ ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ವಿಮುಖಲಾಗ್ತಿದ್ದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ನೋ ಏನೋ ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧ ನಿಮ್ಮ ಅಪವಾದಗಳೇ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆ ಕೆಲಸನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್